وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي الدهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى نبيته الطيبين الظاهرين المعصومين المظلومين الذين أبهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور دلوك ربي يا محمد جو علماء کرام یہاں پر موجود ہیں اور جن کے سامنے میں اپنا درس سنا رہا ہوں سے گزارش یہ ہے کہ ذرا سے ممبر سے قریب مشیق دیا رہی ہے تاکہ میں ان کی زیادہ سے مشرف ہو سکوں ایک باوان اللہ درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ چونکہ میں نے علماء کرام سے مخاطب کیا تو یہ نہ سمجھے گا کہ وہ خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا کوئی مداق کی بات ہو رہی ہے حقیقت ہے بلکہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ہے کہ پہلے پر کی حدیث ہے کہ سیادتی زمان و نعلا حکمتی لا يعرفون العلماء الا بصوب حسن ایک زمانہ آنے والا ہے جو علماء کی پہچان ہوگی ان کے اچھے لباس سے تو وہ لباس وہ زمانہ آ چکا ہے کہ صرف لباس سے پر پہچان ہوتی ہے کہ یہ عالم ہے یا نہیں ہے بہت سارے یہاں پر افراد موجود ہیں سائبان فکر ہیں سائبان علم ہیں اور یقیناً میں ان کے سامنے صرف درس کی اپنا سبب بھی سناتا ہوں اور وہ کئی مرتبہ ہماری اسلامی کرتے ہیں جناب الاغمان کی ورسیتیں آپ کی شکل میں عذکر رہا تھا آج ڈائریک بات موضوع کو شروع کرتا ہوں کیونکہ مجھے کل یہ بیان کیا گیا ہے کہ مولانا غلاب روحانی صاحب نے فطرے کے مسائل پہلے ہی بیان کر دی ہے تو اگر میں دوبارہ ان مسائل کو بیان کروں گا تو آپ کی وقت کا زیادہ ہوگا اور ممکن ہے کہ کوئی بات ایسی ہوگی تو میں بیان نہ کروں اور مولانا بیان کر کے جا چکے ہوں تو بلا وجہ کی ایک نئی بحث چڑھ جائے گی چنانچہ یہ مسائل کو چھوڑتے ہوئے اپنے موضوع کا ڈائریکٹ آگاز کرتے ہیں جناب الاغمان کی سب سے پہلی نصیت بلکہ دونوں نصیتیں جو شروع میں ارشاد فرمائی اس کا تعلق حقائص سے تھا پہلی نصیت میں فرمایا یا بنائیہ لا تشرک للہ اے میرے لال اے میرے بیٹے اللہ کا شرک اختیار مت کرنا ہے سب سے بنیادی بات یہ بات ہے اس کے بعد دوسری نصیت میں فرمایا یا بنائیہ انہا انتکم اسمال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یا اتب اللہ اے میرے لال یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا میں اگر تم رائے کا دانا بھی کہیں پر چھپاتے ہو چاہے وہ پہاڑوں کے اندر چھپا دیا ہو یا آسمانوں میں چھپایا ہو یا زمین میں گاڑ دیا ہو یا عدب اللہ پروردیار اسے بھی پیش کرے گا ان اللہ لطیف الخبیر پروردیار صاحب لطف بھی ہے اور صاحب خبر بھی ہے تیسری نصیت جو جناب الاغمان نے اپنے بیٹی کو کی ہے اب اس کا تعلق عقائد سے نہیں ہے آقائی جب انسان کے درست ہو جائیں تو پھر عمل کا میدان شروع ہوتا ہے اور عملی میدان میں جو سب سے پہلی نصیت فرمائی فرمائی یا مرائیہ اقیم اس فلا 
اے میرے لال نماز کو قائم کر نماز سب سے بنیادی عمل ہے سب سے بنیادی عبادت ہے لہذا اسے فراموشہ کرنا ہے اور خود یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نماز وہ عبادت نہیں ہے جو شریعت محمدی کا تنافذ ہوتی ہے بلکہ اس سے پہلے تو انبیاء گزر چکے ہیں ان کی شریعتوں میں بھی نماز موجود تھی جس طریقے سے روزے کے بارے میں آیا ہے یا ایوان لذین آمنو کو دیو آئی کو سیان کما کو دیو آئی لذین امن قبل ایسا ایوان ایمان تو پر اپنے روزوں کو اسی طرح فرض کیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تو روزہ بھی ایسی بارت ہے تو پہلے کے افراد رکھا کرتے ہیں نماز بھی ایسی بارت ہے جو پہلے ہی سے رکھا کرتے ہیں تو کچھ جو بڑی بڑی اور اہم اہم عبادتیں ہیں اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی جزیات میں تبدیلی آئی ہو لیکن اس کا خاکہ اور اس کی تصویر ویسی تھی کہ جیسے آج ہمارے دور کے اندر موجود ہے نواز کے بارے میں حسیت کرنے کے بعد تشاہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَحَلُوفُ جب اپنے آپ کی اصلاح کر لو نواز کا آغاز کر لو دینی علوم کا آغاز کر لو عبادتوں کا آغاز کر لو اس کے بعد بھی باری آتی ہے وَأْمُ الْبِالْمَحَلُوفُ دوسروں کو بھی نیکی کا ہوتا وَنْحَا عَنِ الْمُنِدَ دوسروں کو بھی برائی سے روز اور یہ بہت اہم ذمہ داری ہے جو ہمارے کانتوں پر موجود ہے ہمارے کانتوں سے مراد صرف سائبان ممبر کی بات نہیں ہو رہی ہم میں سے ہر فرق کے کانتے پر ذمہ داری موجود ہے کیونکہ فروع دین کو ماننے والے صرف مولوی حضرات نہیں ہوتے ہیں فروع دین کو سب ہی ماننے ہیں اور فروع دین کے آخری کے اندر یہ جاتا ہے کہ عمر میں معروف اور نئی عمر دین کا جس کے بعد تبلہ و تبلہ کی بات ہے تو تولہ و تبلہ سے پہلے جو لفظ کے اندر آیا ہے وہ ہے عمر بالمعروف و نئی عمر دین کا دوسروں کو بھی نیکی کا حضور کرو دوسروں کو بھی برائی سے روز اس کی اہلیت کا تعالیٰ صرف اس بات سے لگائی ہے کہ امریکہ کی بارے میں ریپورٹ کی ہے وہ سندہ ہے کہ اس کو کچھ سال گزر چکے ہوں کہ تو اس کا بجٹ آتا ہے اس کے دو سو بلین ڈالر اگر وہ خرص کرتا ہے آرمی کے اوپر ملٹری کے اوپر اور ویپنز کے اوپر تو نائنٹی بلین ڈالر وہ خرص کرتا ہے تبلیغ کرتے ہیں اپنے میڈیا پر خرص کرتا ہے جو اس کا میسیس پوری دنیا میں ایسے پہنچے کہ جیسے امریکہ وہاں پر بول رہا ہے اور امریکہ دیکھا جاتا ہے اور آج چاہے وہ کتنے ہی جنگوں کو برپا کر چکا ہو چاہے کتنے ہی لوگوں کو مار چکا ہو کتنے ہی بچوں کو یتیم منا چکا ہو کتنے ہی ماہوں کی گودیاں اجار چکا ہو لیکن آج بھی امریکہ جانے کی تمنہ حالی ہے امریکہ کا ویزا رکھا ہے تو ہر ایک خوش ہو جاتا ہے ہر ایک کے زبان پر یہ ہے کہ امریکہ نے اگر یہ کیا بھی ہے تو اس کے پیچھے کوئی اس کے مقاصد ہیں اچھے مقاصد ہیں ہم نے آمان پائم کرنا چاہ رہا ہے پوری دنیا کے اندر فلاں جگہ پر اس نے سو سمجھ کر یہ کام کیا ہے تو وہ خرش کر رہا ہے پیسے شاید بولنے والے عربی زبان میں بول رہے ہو بولنے والے اردو زبان میں بول رہے ہو ٹی وی پر آگے بولنے والے انگریزی زبان میں بول رہے ہو ٹی وی پر آگے لیکن بات وہی کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ کر رہا ہے اور چاہے وہ چینل امریکہ میں نہ بھی ہو وہ ہمارا ہی ملکی چینل ہے ہمارا ہی قومی چینل ہے لیکن اس پر بات آتی ہے تو وہی بات آتی ہے کہ اس سے ان کے مقاصد تکراتے رہی ہیں تو خرچ کیا ہے پیسہ امریکہ نے جانتا ہے کہ کتنا اہم مقصد ہے تو اگر امریکہ کی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں تو ہماری آنکھیں کیوں بند ہیں ہم تو اسلام کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہم تو دین کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہم تو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں یہ وہ پیغام ہے کہ اس کو ہر ایک فکرہ تک قبول بھی کر رہا ہے پھر اس کو پہنچا کے کتنا آسان کام ہے وہ جو مشکل کام کر رہا ہے کہ اپنے غلط کاموں پر چھپا کر پیش کرتا ہے وہ مشکل کام کر رہا ہے کونی سے معلوم ہے کہ کتنا اہم کام ہے اس میں ایسے خرص کر رہا ہے اور ہم ہم جانتے ہیں کہ سچی نیت کے ساتھ خدای پیغام کو رام کرنا چاہتا ہے تو پھر کتنا زیادہ ضرورت ہوگی اس کے اندر پیسے بھی خرص کیا جائے اس کے اندر وقت بھی صرف کیا جائے اور صرف عمر بن معروف اور نئی منتب کی اس آج کے زمانے کے اندر فیس بک اور ٹیوٹر اور واتس اپ کے ذرائع نہیں ہیں وہ ایک طریق ذرائع ہیں کہ انسان کبھی تصویر کی صورت میں کوئی پیغام بیشتا ہے دینی پیغام کبھی ویڈیو کی صورت میں بیشتا ہے کبھی یہی تو مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے یہ مجلس ہم جاتی ہے کہ دینی پیغام پہنچتا ہے لیکن چلتے پھرتے دکار میں آتے جاتے کاروبار کرتے کرتے گھروں میں جاتے ہوئے دعوتوں میں جاتے ہوئے انسان جو کردار پیش کرنا ہوتا ہے وہ بہت بڑی تبلیغ ہوتی ہے اسلام 
हमारे चेहरों को देखकर हमारे बिहेवियर को देखकर हमारे कैरेक्टर को देखकर हमारे रवैयों को देखकर खुद ब खुद इस्लाम की तरवीज हो जाती है हम खामोश रहे कुछ ना कहें लोग पहचान जाते हैं ये होते मुसलमान ऐसे होते मुसलमान चाहे हमारी तस्वीर को बहुत सारे मुआरे ने खराब किया लेकिन इसके बावजूद जब वो नजदीक से देखते हैं कि मुसलमान शरीफ होते हैं मुसलमान बड़ा करने वाले होते हैं तो खुद ब खुद उनके आइडियाज तब्दील होते हैं और ये हुआ पाकिस्तान के एक इलाके के नाम के मन से बात बयान कर रहा हूं कि जहां पर बहुत दीनदार अफरा करते हैं सही दीन के पाबंदी करने वाले मुश्तिन है जो फतावा दिया उसके ऊपर अमल करने वाले जब उनके खातन घर से निकलती है सब्जी लेने के लिए फ्रूट लेने के लिए गोश्त लेने के लिए मुर्गी लेने के लिए तो उस मोहल्ले के जितने भी दुकानदार हैं सब जानते हैं कि अगर शिया घराने से कोई आइए फालतू लेने के लिए तो कभी वो धोखा नहीं करेगा अगर कोई चीज लेकर चले गई है पैसे नहीं दिए हैं कर्ज पर एक चीज लेके गई जरूर कर्ज वापस होता है और ये कहा है बाकायदा उन दुकानदार होते हैं क्या हमें मालूम है यहां भी जो खातून लेकर जाती है कभी भी उसका गलत बयान नहीं किया जबकि वहां के इतने दुकानदार हैं अक्सरियत वाली उनका ताल्लुक शिया मजहब से नहीं सब नॉन शिया लेकिन इसके बावजूद जानते हैं कि हमने इनका कैरेक्टर देखा हुआ है तो खुद ब खुद इंसान का अमल ये बहुत बड़ी तब्दीक कर रहा हो कि इस्लाम कैसा है मुसलमान कैसा है खुद बखुद इंसान का कैरेक्टर बता रहा हूं पांचवें बात के बाद मोहम्मद इस्लाम में शर्म है पांचवें को जुमला ये शाह फरमाते हैं कि कौन हो दुआ बेहर अलसिन तक लोगों को दीन इस्लाम की तरफ लेकर आओ दीन इस्लाम की तरफ दावत दो मगर खबरदार अपनी जबान को इस्तेमाल मत करो क्योंकि कभी कभार होता यही है कि इंसान ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली और ये अच्छी अच्छी बातें करने वाले आमतौर पर मेम्बर पर आने वाले अफराद होते हैं आमतौर पर जिनका एक सोशल मकाम होता है वही अफराद होते हैं कि जो बात करते हैं अच्छे होते हैं माइक पर आने वाले अफराद जरूरी नहीं है कि वो आलम की सूरत हो ना खान की सूरत में हो सकता है मन खबर पढ़ने वाले की सूरत में हो सकता है ऐलान करने वाले की सूरत में हो सकता है तो ये जो सोशल मकान जिसका बना हुआ है अगर वो सिर्फ बातें कर रहा है लेकिन बातें करने के बाद जैसे हमने देखा उससे नीचे उतरा तो जितनी बातें कर रहा था उसकी खराब की करने वाली तो ये दीन इस्लाम को फायदा नहीं पहुंच जाएगा चाहे उसने अच्छी बातें कितनी क्यों ना कर ली उसके अमल को देखकर फैसला होगा कि दीन इस्लाम कैसा है उसके अमल को देखकर फैसला होगा एक इंडिया ही के आलम ने बात बयान की क्या कि इंडिया के अंदर बहुत आजादारी होती है माए मोहर्रम में बिलखसूस हिंदू ऐसे होते हैं जो खर्च करते हैं मौला हुसैन के नाम और बाकी मौला हुसैन ने फरमानी दी है कि बस अवत ये भी कहा जाता है और ये खुद परवरदिगार का लुत्फ करम है मौला हुसैन पर कि जहां खुदा का कलमा पढ़ने वाले लोग मौजूद नहीं है वहां पर भी हुसैन का नाम लेने वाले लोग मौजूद वो जिक्र आम किया है परवरदिगार ने मौला हुसैन कहा एक जंगल के अंदर कुछ लोगों की शहादतें हो गई कहा हसीब बनाकर घुमाया गया कहा कोड़े और ताजिया ने खाते हुए गए लेकिन परमंदिरा ने वो जिक्र आम किया है कि हुसैन से मोहब्बत करने वाले वो लोग भी हैं जो खुदा की मार्फत नहीं रखते तो उन्होंने बयान ही किया कि अलहमदुल्ला इंडिया के अंदर इतनी आजादारी होती है हर मसल का हर दीन का हर मजहब का शख्स मौला हुसैन का मातम कर मौला हुसैन की वजह से बफा कर रहा है सवाल ही पैदा होता है जब हिंदू इस कदम वाला हुसैन से मोहब्बत करने वाले इस कदर हमारी मजलिसों में आने वाले इस कदर मातम करने वाले तो फिर ये शिया क्यों नहीं हो जाते इन्होंने कदमा क्यों नहीं पढ़ लिया जबकि हमारे पास जो दलाइल है वो मंतकी दलाइल है हमने तोहहीद को कबूल किया अपनी अकल के जरिए ऐसे नहीं कि कुरान मजीद पढ़ा तो तोहहीद को कबूल किया है हमने तो कुरान मजीद पर कबूल किया है क्योंकि हम मानते हैं कि खुदा है और खुदा है तो उसकी कोई आसमानी किताब भी है खुदा है तो उससे कोई नुमाइंदा भी भेजा है अकल के जरिए हमने परवरदिगा को पहचान सारी हमारी बुनियाद अकल और मंदिर पर तो वो अकल तो इनके पास भी है वो मंदिर तो इनके पास भी है फिर ये लोग क्यों मुसलमान नहीं होते क्यों नहीं शिया हो जाते जबकि इतनी मोहब्बत भी करते इतनी मजलिसों में भी आते बात बहुत बुलाने से एक जुमले का दर्ज करो 
का इसलिए कि सही है मजलिस बहुत अच्छी होती है माता बहुत अच्छा होता है लेकिन हिंदू भी जानते हैं कि जो हम करते हैं शिया भी वही करता है अगर हम कहीं कहीं पर डंडी मारते हैं तो शिया भी यही करता है अगर हम भी कभी कभार गुस्से में तैश लाकर गाली बोलते हैं तो शिया भी यही करता है हम भी कहीं पर झूठ बोलते हैं अपना वफात के लिए तो शिया भी यही करता है जब सारे काम वही करता है कि जो हम करते हैं तो शिया बन के करता क्या है बनने का फायदा क्या है जब जिंदगी वैसी गुजारेंगे शिया भी बन जाएंगे तो ऐसे ही बनेंगे शिया बनने का फायदा क्या हो इसलिए कहते हैं कि आप लोग मंदिर से ज्यादा इंसान का अखलाक मुतासर करता है सामने वाले पैगंबर अकरम ने 40 बरस तक अखली बातें बहुत की होंगी लेकिन उतनी नहीं की जितना अपना अखलाक पेश पैगंबर अकरम को जो अखलाक था 40 बरस तक जब वो लोगों ने देखा तो खुद बखुल्ला पढ़ने वाले जब देखा कि सारी मुसीबतें सारी परेशानी सारी तकलीफें बर्दाश्त करते जितना असियत दो कहता जाह तो बाबे इसका अल्लाह ऐसा इसके ऊपर से एहतमान इसके ऊपर से भरोसा चाहे इसे तुम पैसे दो ना दो चाहे अच्छा मकान दो या ना दो चाहे अच्छा रुपा और मकान दो या ना दो कुछ ना दो लेकिन फिर भी लाइल कहते इसका मतलब ये हो कि बाकी इसका अल्लाह है तो पैगम्बर ने 40 बरस तक जो अपना अखलाक पेश किया है उसके बाद हकीकत में लोग मुसलमान बने अगर सारी दुनिया के मुसलमान यही अखलाक पेश करने वाले होते हैं तो शायद आज पूरी दुनिया मुसलमान हो चुकी तो लोग हकीकत में आते हैं दीन इस्लाम की तरफ या किसी भी दीन की तरफ किसी भी मजहब की तरफ अखलाक को देखते हैं मन तक की बातें बाद में देखी जाती हैं पहले देखा जाता है कि दिल से दिल का रबता हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरा दिल इसे पसंद कर रहा है या पसंद नहीं कर रहा फिर लोग जहन चलाते हैं फिर अकल की मंजिल आते हैं तो पैगम्बर अकल ने अपने अखलाक के जरिए पहले लोगों के दिलों को मोल लिया है तो फिर आसानी से दीन इस्लाम की बुनियाद पढ़े बुनियाद पढ़ने के बाद मजीद के दिन फैलना शुरू तो पहली बात तो ये कि जरूरी नहीं कि इंसान को व्हाट्सएप चलाने आता हो और वेबसाइट बनाने आती हो और वेबसाइट चलाने आती हो और ट्विटर अकाउंट आता हो और फेसबुक अकाउंट आता हो जरूरी नहीं है इंसान दुकान पर ही बैठा हुआ है तब भी दबले हो सके इंसान घर के अंदर बैठा हुआ है तब भी दबले हो सके और घर के अंदर जो तबलीफ होगी खुद खुलाने मजीद किया गए थे यान ईमान पहले अपने आप को आदि से जहनुम से बचाओ पहले अपने अंदर खौफ पैदा करो जहनुम का फिर दूसरों को बताना कि जन्नत है जहनम है कयामत है दूसरों को बाद में बताना अगर बताने का आगाज भी कर रहे हो तो सबसे पहले अपने घर वालों को वह अहली को नार और अपने घर वालों को उस आदि से जहनुम से बचाओ क्या बुनियाद रखी जा रही अमर बिल मारूफ नहीं है मुंडर की सबसे पहले आगाज करें इंसान अपने आप से और अपने आप में अखलाक से और अखलाक से जब आगाज हो गया अपने आप के बाद फिर बारी आती है अपने बच्चों की अपने बीवी की अपने माँ बाप की अपने घर वालों की सबसे पहले उनकी बारी आती क्योंकि अगर हम बाहर तबलीग करने के लिए पहुंच भी गए और अगर किसी को पता चल गया कि ये तो शख्स है जिसके सुबह शाह बीवी से झगड़े होते ये तो शसे के सो शाम इसके घर से शोर शराबे की आवाज बुलंद होती है कि बच्चों को कभी डांटता है कभी मारता है तो जितना वो गरीब आए थे उतना ही मुतनफिर होकर चले जाएंगे कि हकीकत में दीन इस्लाम के लिए हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें कहकर चला गया हकीकत में दीन इस्लाम की और आज मजीद ने कई मकाम पर रोका है सूर्य सब के आयत नंबर दो तीन ईमान तुम तो वो बात क्यों कहते हो जिस पर अमल नहीं करते यानी एक अंदाज ये होता है कहने का कि अच्छा नहीं है कहना बुरा है कहना कि पहले खुद सुधर जाओ फिर कहो ताकि क्यों कहते हो ये बात क्यों कहते हो जिस पर पहले खुद अमल नहीं करते नमाज शब्द के बारे में तकलीर करना बहुत आसान है नमाज वफैला के फजाइल पढ़ना बहुत आसान है और बाहर रमजान के अलावा रोजों की फजीलतें बयान करना की रजब के रोजे के फजाइल और शाबान के रोजे के फजाइल बहुत आसान है लेकिन एक दिन वो अमल करके दिखाना बहुत मुश्किल है किसी आलमदीन का जुमला था 
کہتے ہیں ان کا درس شروع ہونے والا تھا درس کے آغاز میں انہوں جملہ کہا کہا کہ ابھی ایک گھنٹے کا درس ہوگا لیکن اس درس کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس گھنٹے گزرنے کے بعد نہ آپ کے کردار میں فرق آئے نہ میرے کردار میں فرق آئے تو اس گھنٹے کا کوئی فائدہ نہیں یہ اپنا وقت ضائع کرتی ہے جس طریقے سے دوسری چیزوں کے اندر انسان لذت محسوس کرتا ہے یہاں پر دوسرے انداز کی لذت اپنی لذت دلی لذت حاصل کیا چلا گیا جب کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس ایک گھنٹے کے بعد میرے اور آپ کے کردار میں فرق نہ پڑے میرے کردار میں تبدیلی آنی چاہیے اور جو سننے والے ان کے کردار میں فرق کوئی فائدہ نہیں تو حقیقت یہ کہ کہنا بہت آسان قرآن مجھے تو دوسرے مقام پر غالب سورہ بخرا کیا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تدلون الكتاب یعنی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آیت ہی نازل ہوئی ہے صاحبان ممبر کے لیے ارشاد ہوتا ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو جبکہ اپنے آپ کو بھول گئے ہو ایسی حالت میں بھولے ہو کہ تمہاری زبان سے قرآن مجید کی آیتیں بھی نکلتی ہیں تو آیتیں کچھ دل دلاوت کرنے والے تو عام طور پر یہی افراد ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں بھی پڑھنے والے ہیں کوٹنگ کرنے والے ہیں امام نے یہ فرمایا امام نے وہ فرمایا اور پھر عمل کرنے والے ہیں تو بہت بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو کہنے والا ہو اس پر پہلے عمل بھی کرنے والا ہو البتہ مراجعہ اور زام نے جب امر بن معروف کی شرائط لکھی تو پانچ شرطوں کا تذکرہ کیا ان پانچ میں سے دو شرطیں ایسی جو بہت اہم ہیں سے میں اسی کا تذکرہ کر رہا ہوں کہا جب انسان امر بن معروف پر نہیں لکھے تو پہلی شرط یہ ہے کہ جس کے بارے میں وہ روکنا چاہ رہا ہے کسی کو خود جانتا ہو کہ وہ کام غلط ہے یہ عجیب بات پہلی ہے کہ جس حرام سے روکنا چاہ رہا ہو پہلے خود جانتا ہو کہ وہ واقعے میں حرام ہے ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پر پڑھ لیا اپنے ذہن میں کچھ بنا لیے بری لگ رہی ہے ہمیں چیز جا کر روک دی ہے اب ایسا بزرگان کی تو واقعات بہت سارے ہیں میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ اس کروں غالب نے آیت البرو جلدی کا بات کیا وہ کہ جن کی مرجعیت کو سب تسلیم کرنے والے ہیں یعنی کئی زمانے ایسے گزرے ہیں الحمدللہ ہمارے مراجعین کی تعداد زیادہ ہوتی تھی تین چار اور شیعہ نے حیدر کر رہا ہے ان میں سے کسی ایک کی تقریب میں ہوتے تھے لیکن آیت اللہ گروہ جردے کی تقریب کرنے والے ایسے تھے کہ اکثریت شیعہ سب انہی کی تقریب کرنے وہ جب ایک جلسے سے ایک جلو سے آزاز سے نکلے ہیں تو وہاں پر کسی ایک شخص کو ایک جوان کو دیکھا کہ جو ماتم کرنے کے ساتھ ساتھ جو خواتین آئے تھی ماتم دیکھنے کے لیے خیر اس کے طرح کے مسائل ہیں میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ اگر شرط اتار کے بھی مسئلہ ماتم کیا جا رہا ہے یہ ایسے آزا کہ جو محرم رشتداروں کو صرف دکھائی جا سکتے ہیں اور نہ محرم کو نہیں دکھائی جا سکتے ہیں ایسے آزا دکھا کر انسان ماتم کر رہا ہو تو اس کا ماتم صحیح ہے خواتین کو اس جلسے کے اندر اس جلوس کے اندر شرکت کرنا صحیح ہے خواتین کے ذمہ داری ہے کیسے مردوں بنا دیں مرد ماتم کر سکتا ہے ایک خاتون کی ذمہ داری ہے کہ اپنی آنکھوں کو چھپا لے یا پھر اس جگہ پر شریک نہ ہو اور دونوں اگر کوپریشن کے ساتھ یہ کام کرے تو کیا ہی مناسب ہے کہ ایسے مقام پر خواتین صرف آئے کہ جب مردوں نے لباس پہنا ہوا ہو اور پھر وہ ماتم کر رہے ہیں یہ جوان ہوتا ہے کہ جو آئی بھی شریک ہوئی خواتین تھی ازادار تھی ان کو دیکھ رہا تھا آئیت اللہ بھرو جلدی کو محسوس ہوا کہ یہ ازاداری میں اتنا برا کام انجام دے رہا ہے لہذا اسے آگے بڑھ کر ایک چاٹا لگا ہے کبھی کبھی انسان غصے میں آ جاتا ہے آیت اللہ مرزا جماعت تبریزی کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت زیادہ جلال میں آ جاتے تھے اور اب تو یہاں پر عوام الناس سے اتنا محسوس کر لیا ہوا کہ علماء جب آنا جانا کرتے رہتے ہیں دس دن کے بعد پتہ دن کے بعد تو بعض علماء ایسے ہوتے ہیں جو جلالی مشہور ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھار انسان کو جلال آ جاتا ہے البتہ آیت اللہ غزر نواز تبریزی خود جس کے ساتھ واقعے پیش آیا انہوں نے یا کسی ایک چھوٹے کے ذریعے سے ہمیں پتا چلا کہ جب اشتہ دوسرے مسائل پوچھنے کے لئے کیا سمجھائے جا رہے سمجھائے جا رہے اسے سمجھ میں نہیں آرہی بات بار ہم پوچھے آرہے نہیں ایسا ہو جائے تو کیسا ہوگا ویسا ہو جائے تو کیسا ہوگا اور کیا میں تمہیں کم سے سمجھا رہا ہوں سمجھ نہیں آرہی بات جو ادھر سے اور دور پیش دیا پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تھے حرم بیم ماسکہ پہنکی باس پڑھ دے 
और पलट कर उस मोमेंट को बुलाया और सीने से लगाया कहा कि मेरा मिजाज ऐसा है मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है माफ कर देना बीबी का वास्ता माफ कर देना मिर्जा जमात तब्रेजी जिनका अभी कुछ अरसे पहले इंतकाल हुआ बहुत बड़े कुछ नहीं है कई सारे शिया ने हैदर करा उनकी तकलीफ में तो कुछ का मिजाज होता है जल्दी गुस्से में आ जाते हैं आयतुल्ला मिर्जा आयतुल्ला बहुत जल्दी नहीं उसे आकर एक तमाचा लगा दिया वो जवाब भी कुछ कर नहीं सकता था मरजे वक्त है जब ये मरजे वक्त घर में आए हैं रात में तो हाथों में दर्द महसूस हुआ और ऐसी तकलीफ महसूस हुई कि उसका कोई हल कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा था तो फिर ख्वाब में कोई हस्ती आई और कहा कि उस मोहम्मद को जिसे तुमने तमाचा लगाया था उससे जाकर माफी मांगा अब नहीं मालूम कि उसका वाक गलत अमल था या सही अमल था मुमकिन है कि इंसान वैसी देख रहा हो या अपनी मेहनत खातन को ढूंढ रहा हो कोई भी मकसद हो सकता है और मुमकिन है कि शायद गुना भी कर रहा हो लेकिन इंसान में ये इख्तियार नहीं कि आगे किसी को तमाचा लगा दो ये किसी को इख्तियार ऐसे नहीं कह सकता है उसको बता सकता है कि काम करना बुरा है हराम है ना नामनासिब बिलखसूस अदादारी के अंदर लेकिन तमाचा लगा किसी को इजाजत नहीं कहा जाकर उससे माफी मांगू और आयतुल्ला गुरु जल्दी ने जाकर उस मोमिन को ढूंढा और उससे माफी मांगू तो फिर हाथ का दर्द ठीक हुआ तो कभी कभार इंसान के साथ ऐसा होता है कि जाता है किसी की तबलीग करने के लिए किसी को समझाने के लिए वो तो समझता है समझता है खुद इंसान को पहले समझना चाहिए कि जो काम करने जा रहा है वो सही है सही नहीं अब किसी को हमने देख लिया कि उसने फ्रेंच कट रखी है दाढ़ी हम बोलते हैं कि कोई दाढ़ी नहीं होती शीए के ऊपर जेब देता है कि वो दाढ़ी रखे हमारे सारे मामों ने रखी अंबिया ने रखी उनके जाने वालों ने रखी जेब देता है कि वो दाढ़ी रखे उन्होंने फ्रेंच कट रखी हुई अब हमें मसाइल नहीं पता हम समझ रहे हैं कि आयतुल्ला सिस्तानी ने से की मना, मना करार दिया तो सभी ने मना करार दिया होगा जबकि अगर कोई के नजदीक इजाजत है दीगर बनाने के नजदीक इजाजत है तो जिससे हम गलत समझ रहे हो वाकई में गलत हो तो फिर रोका जाएगा एक गाने गाने की आवाज मौसीकी की आवाज कैसे बुलंद हो रही है और हमने हंगामा कर दिया कि तुमने गलत मौसीकी चलाई है तुमने हराम काम किया हुआ है फिर उसको फजूर कर रहे हो पूरे मोहल्ले के अंदर पता चला कि वो हराम मौसीकी है ही नहीं तराना चल रहा है मिसाल के तौर पर ऐसी नाच चल रही है कि जिसके साथ थोड़ा सा म्यूजिक शामिल है जिसको बराजी ने इजाजत दी है तो पहले मालूम हो कि कौन सी मौसीकी हराम है कौन सी हलाल है उसके बाद जाकर तबलीफ करें इसी तरीके सूद के बारे में इसी तरीके से रिश्वत के बारे में अब हर एक के मसाइल कुछ रिश्वत कहीं पर जिसे लोग कहते हैं रिश्वत वो रिश्वत नहीं होती शरीर निकाल से जो रिश्वत है वो और जिसे लोग सूद समझ रहे हैं वो सूद नहीं है शरीर निकाल से जो सूद है वो और तो सबसे बुनियादी शर्त और ने बयान की कि जिस चीज के बारे में तुम अमर नहीं करने जा रहे हो पहले खुद मालूम हो कि वो वाकन अमर नहीं के काबिल है या नहीं पहली शर्त दूसरी बात क्या जिसको तुम समझाने के लिए जा रहे हो एहतमाल ये हो कुछ इम्कान ये मौजूद हो कि वो तुम्हारी बात समझेगा अमल करेगा कुछ बेपर्दा खातन ऐसी हैं आपने वहां पर जाकर फौरन से कह दिया हिजाब करो तो हिजाब करना दूर की बात जो हिजाब करने वाले उनका मजाक उड़ाए दस बार के और दीन इस्लाम के बारे में कहे तो दीन इस्लाम की मदद करने की वजह हमने दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का काम कर दिया तो दूसरी बात ये होती है कि जब इंसान बात करे तो एहतमाल तासीर मौजूद हो असर करने का एहतमाल हो सामने वाला समझेगा तो फिर बात की जाए अलबत् हर एक के अपने मिजाज पर डिपेंड करता है कोई ये कहे और ये कोई पूरी दुनिया में कोई भी नहीं जो मेरी बात सुनेगा मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा खामोश रहता हूँ तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कोई दुनिया में हो ही ना कि जो बात सुनने वाला हो और ये भी नहीं हो सकता कि सारे के सारे वो होंगे बात मानने वाले हो सबके सब बात सुनने वाले हो कुरान मजीद ने दो अंबिया की मिसालें बयान की एक वो नबी है कि जिन्होंने तबलीग की साढ़े नौ सौ साल साढ़े नौ सौ साल साढ़े नौ साल नहीं साढ़े नौ साल इंसान करे तो थक जाता है साढ़े नौ सौ साल 
تبلیغ کی ان کا شمار بلو الاظم پیغمبر میں ہوں گے اور بہت زیادہ ان کی ستائش اور بہت زیادہ ان کے فضائل قرآن مجید ہوئے ہیں جناب نو علیہ السلام ایک نبی وہ تھے کہ جنہوں نے تیس برس کی تبلیغ کی اس کے بعد تھک گئے دل برداشتہ ہو گئے اب یہ بہت بات ماننے والی نہیں ان کا نام ہے جناب یونس علیہ السلام دونوں نبی دونوں معصوم دونوں پروردگار کے نمائندے دونوں کا تذکرہ قرآن مجید ہوئے لیکن جب تبلیغ کی بات آتی ہے تو خدا پیغمبر اکرم سے مخاطب ہو کہتا ہے اے پیغمبر تم کہیں مچھلی والے پیغمبر کی طرح نو کی طرح یوروس کی طرح نہ ہو جانا بلکہ نو کا شیو اختیار کرتا نو کی طرح صبح و شام تبلیغ کے لیے نکل جانا جہاں کوئی ملتا ہے موقع ملتا ہے بات کرو اور جناب نو علیہ السلام کی تبلیغ تھی پیغام توحید عام کر رہے ہیں اپنا اپنا پیغام نہیں اپنے گھر کی بات نہیں اپنے گھر والوں کی بات نہیں اپنے مفاد کی بات نہیں خدا کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن قوم ایسی تھی پتھر مارتی ہے خاموش ہو جاؤ پتھر مارا کرتے ہیں اور اتنے پتھر اتنے پتھر کہ جناب لوگ بھاگ نہیں پاتے تھے ایک جگہ پر بیٹھ جاتے تھے اور پتھروں کے اندر چھپ جاتے تھے اور پھر آسمان سے فرشتے آتے تھے ان پتھروں کو چنتے تھے اور زخموں کو صاف کرتے تھے مرم لگاتے تھے یعنی اپنے پاس اپنے پر اس کے اوپر لگاتے تھے تو جناب نو کو شفا ملتی تھی اگلے دن پھر تبلی کرنے کے لیے ساڑھے نو سو سال تبلی کی جناب یونس نے تیئیس برس کی تبلی کی تیئیس برس کی تبلی شاید یہ الفاظ ہوتے دو اور تین تو ہیں دو اور تین کو ایک ساتھ ملایا تیئیس بنتا ہے کر کے دکھائے کوئی شخص تیئیس برس کی تبلی صبح و شام یہ کام کرتا ہوں کہ اللہ اللہ کے پیغام کو عام کرنے والا جب تیئیس برس کی تبلی کر لی قوم سدھرنے کا نام نہیں لے رہی تھی جناب یونس نے کہا پالنے والے ایک پر آزاد نہ اس قوم کے اندر عابد بھی موجود تھا عالم بھی موجود تھا تفسیر فراد گوفی جو تقریباً ہزار برس پہلے لکھی ہوئی تفسیر ہے اس کی روایت ہے دو شخص موجود تھے دونوں نیک تھے یہ دونوں وہ تھے جو جناب یونس کو ماننے والے تھے ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے ایک ان میں عابد تھا ایک عالم تھا عابد نے کہا بہت اچھا کام کیا جلدی سے بدوا کی ان کے اوپر عذاب آئے گا ہم خود رہیں گے دنیا کے اندر اچھی زندگی گزاریں گے نمازیں پڑھیں گے باتیں کریں گے خدا خوش کریں گے عالم یہ کہتے ہیں کہ اے یونس آپ نے جلدی کر لی شاید اب یہ قوم سدھر جائے یونس نے بدوا کی بدعا کرنے کے بعد چلے گئے اور جب گئے تو آسان نظر آنے لگے بادل آنے لگے اور عذاب شروع ہو گیا عالم نے کہا اے گاؤں والوں تمہیں کیا ہو گیا اب بھی ماننے لے کر آپ کی یونس پر وہ نبی پروردگار بدعا کر کے چلا گیا تم دیکھ لو اپنے آپوں سے کہ عذاب کے آسان نظر آ رہے ہیں اب تو توبہ کر لو اب تو معافی مانگو قوم آگے اس عالم کی بات سنیے سمجھ گئی بات کہا کہ اب توبہ کرنا چاہتے ہیں کیسے کریں توبہ اب تو عذاب آ رہا ہے اس روایت میں یہ جملہ ہے کہ امام معصوم شاہ فرماتے ہیں کہ خدا نے کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس پر عذاب نازل کیا ہو تو اسے رف کر دیا ہو اسے پلٹا دیا ہو سوائے جناب یونس کی قوم کے ورنہ کسی قوم پر عذاب معاف نہیں ہو کہا کہ تم توبہ کرو کیسے توبہ ہوگی کیا اپنے آپ اپنے آپ کو بچوں سے دور کر دو جانوروں کے جو بچے ہیں انہیں جانوروں سے دور کر دو ہر ایک اپنے عزیز سے دور ہو جائے اور اکیلے میں تنہائی میں جا کر پروردگار کو پکائے خدا ضرور غفور و کریم ہے رحیم ہے پروردگار سننے والا ہے یونس علیہ السلام نبی خدا بھی بد دعا کرے اور انسان سچے دل سے توبہ کرے تو پروردگار توبہ سن لے گا سبر توبہ کی وہ عذاب بڑھتا بڑھتا آگے چلا گیا اور پہاڑ پر نازل ہو گیا اور یہ پوری قوم محفوظ ہے جناب یونس کے ساتھ کیا ہوا وہ آئے جو نماز و مفیلہ کے اندر انسان پڑھتا ہے پہلی رقم کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم وغنون الزحب مغاظبا اللہ نقدر علیہ فلا رفن غلومات یا اللہ الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اس نبی کو یاد کرو کہ جو مچھلی والا مخاطب بھی کیسے کیا قرآن مجید وَذَنُّونِ اِذَّهَمَ مُغَادِبًا 
اس نبی کو یاد کرو جو مچھلی والا ہے اور غیظ و غضب کے حالت میں قوم کو چھوڑ کر چلا دیا معصوم آپ نے محنت کی زحمت اٹھائی ہے قوم نے آپ کی بات نہیں مانی آپ غیظ و غضب کی حالت میں جاتے ہیں لیکن پروردگار آپ کے غیظ و غضب کو اپنا غیظ و غضب نہیں کہتا آپ کا غضب اپنا ہوگا خدا کا غضب اپنا ہے لیکن تاریخ میں ایک ذات ایسی ہے کہ جس کے بارے میں شیعہ سنی تمام کتابیں متفق ہیں کہ یا فاطمہ ان اللہ یا اے فاطمہ آپ کو ہیں آپ کو ہیں کہ جن کے غزب ناک ہونے سے خدا غزب ناک ہو جاتا ہے آپ کو ہیں کہ جن کے راضی ہو جانے سے پروردگار راضی ہوتا ہے اور یہ روایت وہ ہے کہ علماء نے سنت نے بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ذخائر البقبہ دیکھ لیجیے مستقر کا صحیح ہے دیکھ لیجیے الاستحابہ دیکھ لیجیے الحسابہ الحسابہ یہ دیکھ لیجیے کتنی سولہ حوالے لکھے آئے اللہ کی لانی تاکہ اہل سنت کی لاؤں کے طریقہ پہنچے اے فاطمہ آپ کا یہ مقام کہ آپ اگر کسی سے غیظ و غضب کی حالت میں آجائے تو پھر خدا غیظ کی حالت میں آجائے اب مجھے یہ جملہ کہنے کا موقع دیجی لوگ کہتے ہیں کہ علی انبیاء سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں ذرا فاطمہ کو مقام دے گا انبیاء وہ ہوتے ہیں کہ اگر غزبناک ہو تو خدا غزبناک نہیں ہوتا یہ فاطمہ کا مقام ہے کہ فاطمہ اگر غیظ و غزب کی حالت میں آ جائیں تو پروردگار بھی ناراض ہو جاتا ہے درود پڑھ دیجئے محمد و عالم اسی لئے تو کہا ہے لَوْ لَمْ يُخْلَقْ عَلِيٌ لِفَاطِمَتَ لَوْ لَمْ يُخْلَقْ عَلِيٌ لَمْ يَكُلْ لِفَاطِمَتَ قُفْوَا اگر خدا آئیڈی یہ مرتضاء کو پیدا نہ کرتا تو فاطمہ زہرہ کی کوئی ہمسری نہیں کر سکتا فاطمہ زہرہ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا علی نے فضائل کے مناطق کو دیر کیا ہے تو سیدہ کائنات کے مقام پر پہنچے ہیں اور سیدہ کائنات اور علی مرتضاء کا مقام برابر ہے اور اب ایک جملہ اور ذہن میں آیا جب جب نبیوں کی مائیں کیونکہ فاطمہ زہرہ کرتا ہو تو چاہے جناب حفا ہو علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جناب آسیہ ہو علی مرتضاء کی برابری نہیں کر سکتی جناب مریم ہو علی مرتضاء کی ہمسری نہیں کر سکتی فاطمہ زہرہ کا یہ مقام ہے کہ علی مرتضاء کی برابری کر سکتی جب پاک نبیوں کی مائیں علی کی برابری نہیں کر سکتی تو امت کی مائیں کہ علی کی برابری کر لیں گی جب نبیوں کی مادر اکرامی علی کے مقابلے پر نہیں آسکتی تو جنگ جبل پر کیسے ممکن ہے کہ امت کی ماں علی کے مقابلے پر آجائے درود پڑھ دی جو محمد و عالم تو خلاصے کلام کی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ انسانی میں شکر ہے کہ میری بات کوئی بھی سننے والا نہیں ہے اس لئے خاموشی سے بیٹھیں اپنے کام سے کام رکھیں حدیث کا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کسی مقام پر غلط کام ہو رہا ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے کہ ہمیں اپنے کام سے بدل دیں تو گویا ایسا ہے کہ جیسے اسے زخمی حالت میں چھوڑ دیا اسے مرنے کے لئے چھوڑ دیا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو انسان بے اختیار آگے بڑھتا ہے انسانیت یہ کہتی ہے کہ آگے بڑھو اس کی مدد کرو اگر کسی کو گمراہی میں دیکھا اور آگے نہ بڑھے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم نے اسے مرنے کے لئے حال اسی لیے یہ جو آیت ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمعیا ومن احیاء فقط احیاء الناس جمعیا کہ جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا ہے یا کسی مقام پر فساد پیدا کیا ہے تو گویا ایسا ہے کہ پوری انسانیت کا اسے قتل کر دیا یہ قرآن مجھے اتنا خوبصورت اصول ہے آج لوگ 
ओमान पे ट्रैफिक सिग्नल्स के कानून के परेशान हो गए हैं कि जरा सा रेड लाइट से आगे चले गए तो कैद भी है और जुर्माना भी है तो उसका फायदा कितना हुआ कि इतना अच्छे तरीके से यहां पर निजाम चल रहा पर देगा अगर तुमने एक शख्स को कतल कर दिया तो हिसाब देना पड़ेगा पूरी इंसानियत के कतल का इससे होशियार किसी को तकलीफ ना पहुंचा जिसने एक शख्स को नाहक बदल कर दिया या कहीं पर फसाद पैदा कर दिया उससे सारे इंसानों को कर दिया और दूसरी तरफ से ये भी है जो ओमान के कानून में नहीं कि अगर आपने सिग्नल की पाबंदी की है तो कोई आपको गिफ्ट देने भी आएगा रिवॉर्ड देने भी आएगा कि आपने माशाला पाबंदी कर दी लेकिन इस्लाम में कानून यह है कि अगर किसी को कत्ल कर दिया तो सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर लेकिन किसी इंसान की जान बचा ली तो फिर सारे इंसानों की जान बचाने का सवाल भी ना हो पांचे इमाम और छठे इमाम इमाम जाकर सारे कल इस्लाम सलाम शाम परमाते इस आयत से यह मतलब सिर्फ नहीं है इंसान जारी तौर पर किसी की जान बचा ले जारी तौर पर किसी की जान ले ले हकीकत में मतलब यह है कि अगर तुमने किसी गुमराह इंसान को बचा लिया और राय हिदायत की तरफ आ गए तो गोया ऐसा है कि जैसे तुमने सारे इंसानों को राय हिदायत की तरफ लेकर आ गए और अगर तुमने एक इंसान को गुमराह कर दिया हिदायत करते करते समझे कि यह हिदायत हो रही है हकीकत में गुमराह कर रहे हो तो गुमराह किया है तो सारी इंसानियत की गुमराही का जिम्मेदार भी तुम्हें करार पाओगे और छठे महाविशा फरमाते हैं कि इस आयत की बेहतरीन तारीफ यही है हकीकत यही है कि इंसान किसी एक शख्स की हिदायत करता है वो या ऐसे सारे इंसानों की उसने हिदायत कर दी इतना साफ उसको बता खत्म मतलब रसूल कर हजरत मोहम्मद जब मौलाए मंतकियान को यमन भेजते तबलीग करने के लिए तो फरमाते या अली है अली याद रखो अगर कोई शख्स तुम्हारे हाथ से मुसलमान हो जाता है और हिदायत पर आ जाता है तो इस दुनिया में जितनी चीजें मौजूद हैं और ये पूरी दुनिया उस एक शख्स की हिदायत के मुकाबले में ही उस एक शख्स को अगर तुमने हिदायत दे दी तो इस पूरी दुनिया से अफसर का एक शख्स की हिदायत इस कदर है मजीद की मुताद आयतें आती और बहुत खूबसूरत आयत है एक मकान पर शायद हुआ वमन अहसन वमन अहसन पौलन में मन दाला व अमिन मुस्लिम अब्बास मुतरजी ने बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया है अगर लफ्जी इसका तर्जुमा देखेंगे तो यह मतलब है कि इससे अच्छी और कौन सी बात होगी लेकिन बात मुतरजी ने तर्जुआ किया कि इससे अच्छा और कौन सा मजबला होगा इससे अच्छा और कौन सा काम होगा किससे अच्छा मैं मंदा इंसान पर वर्दिगार की तरफ दावत देने वाले इस मजबले से अच्छा मजबला कौन सा होगा कि इंसान पर वर्दिगार की तरफ बुलाने वाला हो जाए वह अमिल साल साथ में कहा अमल साले भी करने वाला साल में खुद का किरदार भी ठीक हो मुस्लिम और ये कहने वाला हूं कि मैं सर तस्वीर खम करने वाला हूं इससे बेहतर और कौन सा मशवरा इससे बेहतर और कौन सा काम और कौन सी बात हो सकती और पैगम्बर का जब तारुफ करवाएगा तो इसी तरीके से यादनी बस राजेगा रसूल आप गवाह हैं आप शाहिद हैं लेकिन दो काम आपके और हैं कि आप बशारत भी देते हैं खुशखबरी भी देते हैं जन्नत की तरफ भी बशारत देते हैं और जहनुम से डराते भी और फिर इन दोनों के साथ आपका मकसद क्या है वाला आप चाहते हैं कि खुदा की तरफ बुलाया जाए या खुदा की तरफ आ जाए तो पैगम्बर का काम है खुदा की तरफ बुलाना इससे बेहतर और कौन सा काम होगा कि इंसान खुदा की तरफ लोग बुलाए अलबत्ता कभी कभार यह होता है कि इंसान घंटे घंटे की तकरीरें कर ले और अशरों के अशरे पढ़ ले लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन किसी ने कहीं एक बहुत छोटा सा जुमला भी कहा हो तो दिल पर बड़ा असर करता हो 
اور یہ ہوتا ہے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو عمامہ پہنے ہوئے لوگ ہیں جو ٹوپی پہنے ہوئے لوگ ہیں جو ممبر پر آنے والے لوگ ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے اس لیے ان کی بات ہی کیا سنتا ہے لیکن جو بزنس مین ہیں جو نوکری کرنے والے افراد ہیں وہ حقیقت ہم جیسی زندگی گزارتے ہیں اگر ان کی زبان سے کوئی ایک جملہ نکل جائے تو کبھی کبھار وہ کمال کا کام نہ جانتے دیتا اس سے زندگی سمجھ جاتی ہے تو یہ نہ سمجھے گا کہ یہاں پر آنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو بہت دیکھیا کما رہے ہو ممکن ہے کہ زبان سے نکلنے والا کوئی ایک جملہ ہو کہ جس سے ہدایت پا جائے کوشش سے اور ایسا ہوا ہے ساتھ امام امام موسیٰ خاصم رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ گھڑی ایسی ہے کہ جو ہمارے سر پر گھرس کی طرح برستی ہے جو ہمارے سر پر لگا دی گئی ہے انسان بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے کہ کئی زیادہ بات نہ ہو جائے اور چونکہ میری مفتوق تقریباً نو بیس پر شروع ہوئی تھی تو کوشش کروں گا کہ پچاس منگی کم از کم مفتوق ہو سکے سات دن آپ بغداد کے شہر سے گزر رہے ہیں جبکہ رہنے والے تھے مدینہ تھے ہمارے ہر امام نے اپنے زندگی کا تقریباً پیشتر حصہ مدینہ گزارا ہے سوائے آپ بھی امام ہو گیا مولا متقیان ہو شہزادی کائنات ہو امام حسن ہو امام حسین ہو امام زہر العابدین ہو امام محمد باقر ہو چھٹے امام ہو ساتھے امام ہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بلایا گیا بغداد کی طرف ظالم حکمران جب امام بغداد میں پہنچے ہیں تو بغداد بھی نیا نیا شہر بنا تھا اور تعمیر کروایا اس کو منصور دوان بھی ہے نیا نیا شہر بنا تھا اور نظامی شہر جیسے ہوتا ہے ملٹری شہر گورنمنٹ شہر جیسے ہوتا ہے جیسے پاکستان کے در اسلام آباد بڑے بڑے لوگ رہنے والے ہیں مشیر وزیر اور بڑے بڑے بزنس مین ایسے جو وہاں رہتے ہیں ویسے بغداد بنا ہوا تھا جب امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں تو ان کے عیاشہ بھی ویسی ہوتی ہیں ایک بہت بڑا عیاش جس کے گھر سے اونچی اونچی گانوں کی آبادے آ رہی ہیں اور نئی معلوم فیس و فضور کی کون کون سے کام ہو رہے ہیں شراب کی محفلیں چل رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے ساتھ امام کا وہاں سے تیزی سے گزر ہوا جیسے گزر ہوا فوراں سے کنیز آئی کچرا پھیکنے کے لیے امام نے کیا تبلیغ کی ہے کوئی ممبر نہیں ہے ایک گھنٹے کے مجلس سے کوئی عشرے نہیں ہے صرف ایک جھولا تھا کیا یہ بتا کہ تو جس گھر سے آئی ہے اس کا مالک غلام ہے یا آزاد ہے غلام ہے یا آزاد ہے یہ بھی حیران ہوگی کیسا سوال ہے غلاموں کے ایسے مکانات ہوتے ہیں غلام ایسے عیاشی سے رہتے ہیں ظاہر سی بات ہے آزاد ہے شخص اس کا ہی مکان ہے کہا کہ آزاد شخص سے مکان ہے کہا کہ ہاں حقیقت میں وہ آزاد ہی لگتا ہے بس اتنا جملہ تھا اور آگے بڑھ گئے جو کنیز کو دیر ہوئی تھی کچرا پھینکنے کے اندر اندر آئی تو مالک نے سوال کیا کہاں رہ گئی تھی کہاں چلے گئی تھی کس سے باتیں کر رہی تھی کہا یہ شخص آیا تھا عجیب سوالات کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ اس مکان کا مالک آزاد ہے بولا میں نے کہا حقیقت میں ظاہر سی باتیں آزاد ہیں اس نے کہا کہ ہاں باقی آزاد ہی لگتا ہے بس یہ جملہ تھا مشر حافی کا دل پھٹ گئے کیا جملہ کا کیا میں باپ آزاد ہوں یا کسی کا غلام ہوں کیا میں باپ آزاد ہوں یا کسی کا غلام ہوں اور یہ جملہ ایسا اثر کیا دوڑتا ہوا پہنچا ہے ساتھ امام کے پاس ساتھ امام کے پاس ایسی حالت میں پہنچا ہے پیروں میں جوتیاں پہننے کی فرصت نہیں تھی نالے بھی نہیں پہنے ننگے پاؤں پہنچا ہے کب مولا آپ نے میری ایسی ہدایت کر دی ہم میں اب میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں آج کے بعد میں اس کا غلام بن کر زندگی گزارا ہوں اور وہ غلامانہ زندگی گزاری ہے بشر حافی نے اور رفا کی بات کہتے ہیں کہتے ہیں بشر حافی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بشر کے جو ننگے پیر تھا کیا اس جملے کے اثر کی وجہ سے جو توفیق ملی اس موقع پر ہدایت پانے کی وجہ سے جب پیروں میں کچھ نہیں تھا ساری زندگی بغیر جوتیوں کے سفر کرتا ہمیشہ ننگے پیر سفر کیا اور ہم اور رفا یہ کہتے ہیں کہ جن راستوں سے بشر حافی گزرا کرتے تھے ان راستوں پر جانور کے اپنا فضلہ نہیں گراتے تھے بشر حافی کے احترام 
کیونکہ مشر حافی یہاں سے ننگے پیر اتر گئے وہ مقام مشر حافی نے پایا کس جملے سے نہ ایک گھنٹے کی تقریر نہ اشرے سے نہ مجلس سے نہ درس سے صرف ایک جملے سے تو کبھی کبھار ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جو سامنے والے پر ایسا اثر کرتا ہے کہ ساری زندگی کی مزاج سے ایسے اثر نہیں کرتا اور اس کے بارے سے ایک اور مثال دے گی اور بات مکمل تقریبا ویسے ہی باپ گیا جیسا سات امام کے ساتھ پیش آیا تھا ایک مشہور شخصیت کے ساتھ پیش آیا تو خلیفہ بن گیا ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے اور مشکوک آوازیں آ رہی تھی انہوں نے انتظار ہی نہیں کیا کسی کے نکلنے کا فوراً سے دیوار میں چڑھ گئے اور چھلانگ مار کے نیچے اترے آواز دے کر بلائے کیا ہو رہا ہے یہاں پر تمہیں معلوم ہے اسلامی حکومت ہے یہ اور جس سے سے جب کیا ہوگا اس کو سزا ملے گی اس سے کہا ہے خلیفہ ہے بات صحیح ہم جرم کرنے والے تھے ہم نے گناہ کیا ہے لیکن آپ نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کہ آپ بھی تین گناہ کرتے ہوئے آئے اور قرآن مجید پھر آئیتیں بیان کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں داخل ہو تو دروازے میں داخل ہو دیوار پھلان کرنا ہو یہ کام تو آپ نے بھی صحیح نہیں کیا ہے اور جب داخل ہو جاؤ تو لوگوں کی ٹو میں نہ لگو تجسس میں نہ لگو کہ کیا کر رہے لوگ دیکھا جائے سامنے والے گھر میں کیا ہو رہا ہے سامنے والے بلڈنگ میں کیا ہو رہا ہے تجسس تجسس میں نہ لگو قرآن نے منع کیا اور آپ ہماری تحریک پہ لگ گئے اور تیسرا کام یہ کہ جب انسان گھر میں داخل ہو جائے تو سب سے پہلا کلام یہ کرے سلام رادے کو سلام بھیجے آپ نے سلام بھیجے بغیر یہ ہوتا ہے تب بھی کرنا شروع کر دیا تو تین گناہ تو آپ بھی کرتے ہوئے آئے لہذا پہلے آپ کی اصلاح ہونی چاہیے پھر ہمارے اصلاح ہونی چاہیے تو اس شرط پر کہ یہ واقعہ کسی کو بیان نہیں کیا جائے گا یہ خلیفہ وقت اس وقت اس جگہ سے نکل گئے تو کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے تبلیغ کرنے کا لوگوں کو سمجھانے کا لوگوں کو سدھارنے کا اور خود عمل کرنے والے نہیں ہوتے اور کچھ ایسے پاک مومن اچھے مومن دیدار مومن لیکن صرف اس لیے کہ ہمیں اپنی کان سے کام رکھنا ہے خاموش بیٹھے رہتے ہیں جبکہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ لوگ کی تقدیر بدل سکتا ہے لوگ جنت کے راستے کی طرف لے جا سکتے ہیں بس آزادی کے راستے آج کی اردو کے بارے میں گرچے مجھے کہا گیا تھا کہ چونکہ سوئم کی مجلس ہے اور پروردگار مرحوم کے درجات میں اضافہ فرمائے اور لوائقین کو سبر جمیل عطا فرمائے میں صرف ایک حدیث بیان کروں گا جسے فخر الدین راضی ہے اپنی تفصیل تفصیل کبھی نہیں تھا کہتا ہے ممات علا حب آل محمد مات شہر یہ نہ سمجھو کہ جو طبعی موت مر جاتے ہیں شیعہ نے حیدر کر رہا ہے وہیں بانے آ جاتے ہیں وہ طبعی موت مرتے ہیں جب وہ مرتے ہیں تو ان کا شہادت کا حساب و کتاب ہوتا ہے جب وہ مرتے ہیں تو وہی مقام پاتے ہیں جو شہدہ نے پائے ہیں اور جس جگہ پر اسے یہ حدیث بیان کی ہے وہاں ایک حدیث نے بارہ حدیثیں لکھی اور کیا عادت پایا ہے بارہ کا بارہ سے جو محبت کرنے والا ہو اس کے سکتے میں بارہ حدیث ہیں ممات علی حب آل محمد مات مغفورا ممات علی حب آل محمد مات تائبا ممات علی حب آل محمد مات مؤمن المستقمن الایمان جو شخص محبت آل محمد میں مرتا ہے اس کے سارے گناہ مان وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے وہ کامل ایمان کے ساتھ مرتا ہے وہ مؤمن مرتا ہے جب وہ مرتا ہے تو منکر و نقیر آتی ہے اور کہتے ہیں تیرے لئے تو جنت کی بشارت ہے اور جب جنت میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لئے جنت سجائی جاتی ہے جیسے دلہن کو سجائی جاتا ہے تو یہ تو اس کا مقام ہے کہ جو آل محمد سے محبت کرتا ہوتا ہے چونکہ موت ہمارے قوم کی میراس ہے لہذا ایک جملہ شہزادہ قاسم کا نصر لوگوں نے تصور یہ بنایا ہوگا کہ موت کے بعد زندگی بڑی خطرناک ہوتی ہے انسان بڑی پریشانیوں میں آ جاتا ہے لیکن جو محمد و آلے محمد سے محبت کرتا ہو اس کے لئے قاسم کا جملہ ہے جب امام وقت نے سوال کیا یا منعیہ کئی فائن دگل موت اے میرے بیٹے قاسم یہ بتا تجھے موت کیسی لگتی ہے تو قاسم نے وہ نعرہ بلد کیا ہے جو ہم نے سارے کی آواز 
جان موت کو ہمیں شہر سے زیادہ شیر لگتی ہے کب مرد اور موت آئے ہمارے روح قبض کرے تاکہ ہم اپنے مقامات کو دیکھیں تاکہ اہم سے ملاقات کریں تاکہ رسول اللہ سے ملاقات کریں موت تو ہمیں شہر سے زیادہ شیر لگتی ہے لیکن اے باسم ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اگر تم یہ جملہ کہو گے تو پھر اس کی لاش بھی اسی طریقے سے رکھو گے یہ تو تم نے اصل آشور میں بتایا جب تم چلے ہو میدان میں ماں نے بڑی دعائیں کی ہوں گی کہ بڑے بڑے قاتلوں کو پہلے واصل جہنم کریں پھر شاہد کے بڑے غزے پر فائز ہو لیکن اے باسم تمہیں تو وہ شہادت ملی ہے تم نے خود ہی تو کہا تھا موت شہر سے زیادہ شیری ہوتی ہے تم نے بتایا میری انگلیوں کو بھی موت چاہیے میرے سینے کی پسلیوں کو بھی موت چاہیے میرے ٹانگوں کو بھی موت چاہیے میرے ہاتھوں کو بھی موت چاہیے یہ قاسم نے جملے کی لاش رکھی اسی لیے عباد جب قاسم کی لاش کو لے کر خیمے میں آئے ارباب ممبر یہ لکھتے ہیں شہزادی نے آگے سوال کیا مولا یہ تو بتائیے قاسم کی لاش کہاں ہے تو مولا بیان کرتے ہیں یہ جو گٹری تو دیکھ رہی ہے یہ لاش قاسم سے پور ہو چکی ہے ارباب ممبر کہتے ہیں کٹی ہوئی انگلیوں کو جمع کیا ہوگا کٹے ہوئے ہاتھوں کو جمع کیا ہوگا آزا و جوارے کو جمع کر کے گھٹری میں ڈالا تھا اور یہ گھٹری لے کر آئے تھے اور یہاں پر گھٹری لے کر آئے کیسے پہنچے شہزادی زہرہ نے کہا اچھا یہ قاسم کی لاش ہے وہاں ماں نے یہ جملے سنے کہ قاسم کو ایسے شہادت ملی ہے جیسے کسی کو نہیں ملی سجدہ شکر پر چلے گئے اور سجدہ بابود انجام دیا پروردگارہ تو نے میرے پروانی کو بھی پھول کر دیا ہمارے لئے بس یہی جناب قاسم کی جو مسائل ہیں جو قاسم کی شہادت تھے وہی مشہلے رہا ہے کہ جو بچ گئے ہیں جو زندہ رہ گئے ہیں وہ یہی تمنا کریں کہ پروردگارہ ہمارے پروانیوں کو ہمارے لوائے جو بھی موجود ہیں لوائے کی ان کی پروانی کو پروردگار اپنی بارگاہ کا قبول فرمائے ہمیں پروردگار کی جتنی بھی امتحانات ہیں آزمائش ہیں اس پر سب اور شکر کرتے ہیں کہ توفیق عطا فرمائے پالنے والے محمد محمد والے محمد اس پر شاہ اللہ کے سبتے میں ہمارے تمام بلانے کا بلا سبیر اللہ مغفرت فرمائے ہمارے مرغمین کے مغفرت فرمائے جو پریشان مومنین موجود ہیں تمام کی پریشانے کو دور فرما جو بے اولاد مومنین ہیں انہیں اولاد سوالہ کا دینا تھا فرما ہم سب کو زیارت کربلا مولا نصیب فرما چاہتا معصومین کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما پالنے والے کا حق محمد و آلہ محمد بے اولاد مومنین کو اولاد سوالہ کا دینا تھا فرما پروڈیارہ تمام مظالب سے انتقام کے لئے اپنے آخر مجد اور حادی امام یسر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انسارہ شکیر و محبی کو شمار فرما ایک سور باتا کی درخواست سے برو سید غلام عباس عبدی والسید محمد حسین عبدی مولانا سید حاشم رضا جعفری سیدہ شمیم زہرہ بنت سید وحید حسن قازمی مرحوما کور بنتے کور بہن بنتے نور بائی سلیمہ جن کی آج میت کو دفن کیا گیا ہے ہندوستان کے اندر اور ایک اور نام میرے پاس موجود ہے مرحوم کوار غالبہ شاید وہی نام تھا دوسری پرچی کے اندر موجود ہے کہ مرحوم کوار بنتے نور بائی سلیم ان کی نماد بحشن قبر کی بھی درخواست دے پرورگارہ ان تمام مرحومین کے لیے اور آپ کے تمام مرحومین مرحومات کے لیے خود مومنہ مومنات کے لیے رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك الحبت وإياك السعيد إياك السراط الصغير سراط الذين أنحمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له فهو أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له فهو أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له فهو أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم بالأموات ذاك بيننا وبينهم بالخيرات 
innaka mujibud da'wah innaka ala kulli shay'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahim Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima A'udhu billahi